அங்கே ஒரு பூனை இங்கே ஒரு திருட்டு பூனை எல்லாம் ஒரு நாலு பூனைங்க வந்து உட்காந்து என்ன உயிர் எடுக்குது அது புசுன்னு போயின்னு நான் என்ன பண்ணுறது ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிஷ் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா வரும்போது என் மிஸ்ஸஸ் வந்து ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பண்ணலாங்க ஒரு படி மேலே ஒரு சிக்கனில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாமேன்னாங்க சரி என்ன நாங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் கோரியண்டர் ஆப்கானி சிக்கன் இந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா பச்சையாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிஷ் அது டேஸ்ட் நல்லா பச்சையாக இருக்குன்றதுனால வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி மட்டமாக இருக்குன்னு நினச்சிடாதீங்க சூப்பராக இருக்குங்க ஒரு ஸ்டார்டராக வந்து கண்டிப்பாக சூப்பராக ட்ரை பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா அதை நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எதையும் வதக்கி நம்ம அரைக்க போகிறதுல இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா கோரியண்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு கத்தை அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வெங்காயம் இதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பவுலில் எடுத்து இதை அரைச்சிட்டு வர போகிறோம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து இதை வந்து அரை அரைக்க போகிறோம் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதை எல்லாத்தையுமே வந்து அரைச்சி ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வரணும் மேடம் ப்ளீஸ் ஒரு கொஞ்சம் இதை அப்படியே அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அஞ்சு ஐட்டத்தை வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க இதுதான் அது பாருங்கள் பச்சை கலரில் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி வெங்காயம் இதை வந்து நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக சூப்பராக அரைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க இதை வந்து என்ன பண்ணணுன்னா இதோட தயிர் லெமனு அப்புறம் இந்த ஆஃப்கே சிக்கன் இதை எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஊர்னா போதுன்ட்டாங்க எப்படி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃப்கே சிக்கனு இதை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் பவுலில் போட்டாச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்ச அந்த அஞ்சு ஐட்டத்தையும் இதுலேயே போட்டுக்கலாம் பட் ஒன்றா தான் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் எனக்குன்னா பார்க்கும்போது கொத்தமல்லி சட்னி ஆட்டம் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேடு ஒரு கப் ஆஃப் கேடு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லெமன் ஒரு பெரிய பிக் லெமன் அரை போதும் கொஞ்சம் சால்ட் வந்து போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு கையில் பசைஞ்சால் தான் நல்லா உள்ளுக்குள்ளே நல்லா வந்து ஊறும் சால்ட்டெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி நல்லா உள்ளே நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் இதே ஃபுல்லாக பண்ணியாச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊறினாங்க காய்ஸ் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலேயே ஊறிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயை ஊற்றிடலாம் நல்லா சுட்டுடுச்சு எண்ணெயை ஊற்றிட்டோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் சுட்ட உடனே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு ஆட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட்டு இவ்வளோ சோம்பு போதும் நம்ம ஊற வச்சு இந்த சிக்கனை மசாலா இல்லாமல் அதை மட்டும் போட்டுலாம் அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இதாகட்டும் இது வந்து திருப்பி தான் போடணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடி கோட்டிங் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது கிரில்லு சிக்கன் வந்து எப்படி வந்து ஒரு மாதிரி அந்த குக் ஆன மாதிரி தெரியும் இல்லைங்களா ரோஸ்ட் ஆகணும் அந்த அடி பகுதி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் அப்புறம் தான் திருப்பி போட்டால் தான் உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த மிச்சம் இது இதெல்லாம் வந்து இதில் நம்ம வந்து போடலாம் வெந்துருச்சா இல்லையான்றது பார்க்கலாம் லைட்டாக வெந்துருக்கா இல்லையான்னு ஓ இது அப்படியே திருப்பி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இந்த ஒரு சைடு வந்து நல்லா வெந்துருக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் வந்து குக் ஆகணும் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் ஆகிறது தப்பு இல்லை இன்னும் குக் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து போட்டுடலாம் இந்த மசாலாவை மீதி மசாலாவை போட்டுலாம் ஏன் எதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து அந்த மசாலா ஊற வச்ச மசாலா இது தனித்தனியாக நான் பண்ணுறேன்னா கிரில் கலர் வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் வந்து தனித்தனியாக பண்ணது சூப்பராக இருக்கா இந்த சைடு ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கோல்டன் கலரில் தெரியும் அதே ரெண்டு சைடு வந்து எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது வராது இந்த ஸ்மெல்லு பார்த்தீங்கனாலே சத்தியமாக பசியெல்லாம் பயங்கரமாக தூண்டுது கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க வாவ் சூப்பராக ட்ரை ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் மசாலா கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஆஹா காய்ஸ் அட்லாஸ்ட் முடிச்சாச்சு இப்போ பாருங்க க்ளோஸ் அப்பில் பார்த்துங்க சூப்பராக இருக்கா காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குக் பண்ணிட்டோம் எப்படி கார்னிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோன்றதை பாருங்கள் எப்படி இருக்கு 
நான் உங்களையா கேட்டேன் நான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஆ லேட்டாக சொல்கிறாங்க ஓகே இதில் மேலே கார்னிஷுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோரிண்டர் போட்டிருக்கோம் அதை கொத்தமல்லி போட்டிருக்கோம் கொத்தமல்லி தானே அரைச்சி ஊற்றுனேன் இதுக்கப்புறம் என்ன கொத்தமல்லின்னு கேட்காதீங்க கொஞ்சம் மிச்சம் மீதி இருந்ததுங்க அதில் தூவி விட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பார்த்துடணும் நம்ம டிஷ் டேஸ்ட் பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு தூக்கம் வராத பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்க சூப்பராக இருக்குங்களா பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது இது சொல்கிறது எல்லா பிரஷனும் இல்லை அந்த பேஸ்ட் வந்து மோந்து பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி சட்னியாட்ட இருந்தது ஆனால் வெல் குக் பண்ணி நல்ல ப்ரௌனிஷாக நல்ல சூப்பராக குக் பண்ணோன்னா டேஸ்ட்டே வேறு லெவல் ஓகே தேங்க்ஸ் டு மை ஒய்ஃப் ஓகே என் ஒய்ஃபுக்கும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் டேஸ்ட் பண்ணிப்பாருமா ரொம்ப எலும்போடு பிடிங்கிட்டாங்க ஓகே வில் மீட் ஆர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அடுத்த பதிவு சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் விடப்பெறது உங்கள் கார்த்திக் சிவு கார்த்திக் ஓகே பாய் 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 ஆப்கான் சிக்கன் ஓகே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்கான் சிக்கன் ஏன் ஆப்கானி சிக்கன் ஓகே சிங்சான் ஏ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வச்சிட போகிறேன் இந்த அங்கே ஒரு பூனை இங்கே ஒரு திருட்டு பூனை எல்லாம் ஒரு நாலு பூனை இங்கே வந்து உட்காந்து எனக்கு உயிர் எடுக்குது அடுத்த ஷூட்டிங்கில் போய் வீடியோலாம் உங்களை இருக்கவே விட மாட்டேன் ஃபுல்லாக நான் ஏமா நீ எதுவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கே எதுவும் எடுத்துன்னு இருக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட் வந்து இது எப்படி ஆன் பண்ணுறது இது அது புசுசுன்னு போயின்னு இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறது